Lecture 35. Assalamu alaikum. Welcome to the virtual university's course on business and technical communication. In today's lecture, we're going to start reviewing the language used in your business and technical communication. We're going to start with the paragraph. In this lecture, you're going to learn about paragraph unity. We'll, and within that, we will look specifically at topic sentences and how they can be used to achieve unity in a paragraph. We will also look at paragraph coherence, which will include the use of transitional devices, specifically transitional words and phrases, and uh, common transitional words and phrases that are used to uh, gain transition. We will also look at linking pronouns, which are another device that help with par uh, paragraph coherence, and we will look at the repetition of key words to gain coherence within a paragraph. Following that, we will look at paragraph development. Paragraph development can be achieved through a variety of ways. We can use different patterns like exemplification, narration, process, uh, description, comparison and contrast, uh, the use of analogy, cause and effect, classification and division, definition, analysis and enumeration to develop the paragraphs in our writing. So let's start with paragraph unity. What exactly do we mean when we talk of unity? We unify paragraphs by making every sentence contribute to a controlling idea, which is usually stated in a topic sentence. When we talk about paragraph unity, we say that the paragraph in the paragraph is related to the ideas in the topic sentence. We have talked about it in the last lecture, and today we will talk about it in the last मजीद डिटेल में बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ इन द फॉलोइंग पैराग्राफ व्हिच इज पार्ट ऑफ अ डिस्कशन ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी नाउ द टॉपिक सेंटेंस एज यू जस्ट सॉ इन दिस प्रीसीडिंग एग्जांपल एज वेल द सेकंड सेंटेंस वाज द टॉपिक सेंटेंस एंड एवरी सब्सिक्वेंट सेंटेंस वाज सपोर्टिंग द मेन आइडिया इन द टॉपिक सेंटेंस नाउ द देयर सम थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग अ टॉपिक सेंटेंस यू नीड टू रिमेंबर that the central idea of the paragraph should be stated in the topic sentence. The other sentences should elaborate on the topic sentence with relevant information and evidence. When you keep your topic sentence in the main idea of the paragraph, the rest of the sentences will elaborate on any kind of main idea or give you information about the idea or give you some evidence. Also, topic sentences are a key element in developing unified and coherent paragraphs. And unless your topic sentences are effective and focused, your paragraphs will not be unified and coherent. Although the topic sentence may appear anywhere in the paragraph, there is no set rule for where the topic sentence appears in a paragraph. It is most often the first sentence on a, of a paragraph. There are times when it is the second sentence, there are times when it appears elsewhere also, but the most common location of a topic sentence is the first sentence. A topic statement may also contain a transitional element from the previous paragraph. बहुत बार ये होता है कि जो topic statement या topic sentence आपका होता है, उसमें पिछले paragraph के हवाले से कोई बात की जाती है और वो जो बात होती है वो पिछले पैराग्राफ से ट्रांजिशन बन जाती है एक ट्रांजिशनल एलिमेंट हो जाता है जो इस नए पैराग्राफ को पुराने पैराग्राफ से लिंक करता है इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द नेक्स्ट एग्जांपल द टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस एंड इट स्टेट्स द सब्जेक्ट हाउएवर देयर आर टाइम्स व्हेन द पैराग्राफ कैन लीड टू अ टॉपिक सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि टॉपिक सेंटेंस पहला सेंटेंस ना हो पहले पूरा पैराग्राफ आए और फिर टॉपिक सेंटेंस आए and when a topic sentence concludes a paragraph like this, it receives extra emphasis and can also serve as a summary or conclusion. Just like you are seeing in this example, the first sentence is the sentence of the topic sentence. And it says, time became a key word in the language of physics during the 17th century. And then the, supporting, uh, the following sentences give support to this statement. In this paragraph that you see on the screen now, the topic sentence is the last sentence of this paragraph. The whole paragraph is leading towards the topic sentence, which is time-led and independent existence separate from nature itself. 
and this uh, sentence then is the conclusion of the paragraph also and uh, leads up to whatever will come next uh, subsequently. But basically it is concluding all that has been said, it is summarizing all that has been said in the paragraph. So these are two different uh, places where the topic sentence can occur. It is most commonly found in the first sentence or sometimes the second sentence, but it may also be found in the last sentence of a paragraph. Now paragraph coherence uh, is more than simply laying down the facts. A coherent paragraph organizes facts uh, properly, creating a logical argument that makes sense from idea to idea. Sirf ye nahi ki aapne sare facts jo hain wo likh diye, to aapko lage ki aapka paragraph coherent ho gaya, ki sab facts jo hain wo ek hi topic sentence se relate kar rahe hain, aisa har giz nahi hai. Ye to zaruri hai hi ki aapke sare facts jo hain wo topic sentence se relate kar rahe hain, lekin ye bhi zaruri hai ki jo aapke facts hain wo organized tarikhe se likhe gaye hoon, और एक आइडिया से दूसरा आइडिया निकले और लॉजिकल एक सीक्वेंस हो आइडियाज का हर चीज किसी भी सीक्वेंस में अगर लिखते हैं तो वो लॉजिकल नहीं होती कोहेरेंट पैराग्राफ्स हैव अ बिगिनिंग अ मिडिल एंड एन एंड एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू कोहेरेंस सच एज ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिंकिंग प्रोनाउंस एंड रिपीटेशन ऑफ की वर्ड्स विल बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टुडेस लेक्चर Let's have a look at a weak uh, paragraph. In this paragraph, there is very weak coherence. The ideas do not link together properly. The improved uh, version, as you can see, makes for much better reading. There are uh, transitional elements present which are adding to the coherence of the paragraph. The uh, use of the word in a phrase, in fact, is actually showing that you're elaborating on something. And by saying the problem has grown in the last 20 years, you are actually emphasizing that there was a problem which has been talked about in the first sentence. Just like you have seen in the first sentence, there was a problem that was told that limited investment in the housing center, sector makes it practically impossible to allocate sufficient resources for urban dwellers' uh, housing needs. And then in the next sentence, there was a problem that was rephrased and told that this is a problem that is a problem. और ये पिछले 20 साल में बढ़ गई है एंड देन द राइटर यूज द वर्ड बिकॉज नाउ दिस वर्ड बिकॉज शोज दैट ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजन द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम सो एज यू कैन सी दिस एड्स टू कोहेरेंस ईच सेपरेट फैक्ट फ्लोज इन टू द नेक्स्ट क्रिएटिंग अ कोहेरेंट होल द यूज ऑफ ट्रांजेक्शनल डिवाइसेज एज वर्बल ब्रिजेस टू लिंक वन आइडिया टू द नेक्स्ट creates uh, coherence within a paragraph. Transitions are crucial to paragraph coherence. They make a difference between abrupt choppy sentences and seamless prose. They make them much more effective. They make them flow much better. You will use transitional devices and words to clarify and smooth the movement from idea to idea. Jo bhi aapke ideas hain, unki jo movements hain ek dusre mein, उनके जो कनेक्शंस uh, हैं एक दूसरे के साथ वो आप ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल करके लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल वेयर यू कैन सी हाउ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली दिस इज अ वीक वर्जन दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ देर आर वेरी फ्यू देर आर हार्डली एनी इनफैक्ट देर आर नो ट्रांजेक्शनल डिवाइसेज एंड एज यू कैन सी the ideas do not link together very well however in this improved version the writer has used words like for example moreover and therefore to create connections between the ideas and to show uh, what is coming next whether they are giving some kind of an example or they are giving additional information or they are showing the effect of something The following list that uh, we will look at now, it is characterized by type of relationship and it provides examples of some common and useful transitional words and phrases. Cause and effect relationships can be shown by the use of such transitional words uh, like consequently, therefore, accordingly, as a result, because, for this reason, hence, thus. A sequence 
can be shown by the use of uh, words and phrases like furthermore in addition moreover first second third finally again also and besides further in the first place last likewise next then to comparison or contrast can be shown by the use of words and phrases like similarly also in the same way likewise although at the same time but conversely even so however in contrast nevertheless nonetheless notwithstanding on the contrary otherwise still yet examples can be shown by using words like for example for instance in fact indeed of course specifically that is to illustrate you can show that you're talking about purpose by using phrases like for this purpose for this reason to this end with this object you can also talk about time and location and transitional devices used for time and location would include nearby above adjacent to below beyond farther on here opposite to there to the south to the north to the east to the west whatever before after later afterwards immediately in the meantime meanwhile now since soon then and while so as you can see this this is a very effective uh, list and if you use the keep this list as a reference to guide you to use transitional devices wherever you feel that there are jumps between your ideas you will uh, be very effective in creating good coherent paragraphs now another thing that adds to paragraph coherence is linking pronouns the use of linking pronouns pronouns like its your their and so on when referring to other nouns and pronouns actually adds to the coherence of your paragraphs we use pronouns to refer to uh, people places uh, things and we use uh, linking pronouns to refer to other nouns or other pronouns linking pronouns connect your sentences and help to keep your subject in focus let's have a look at a paragraph where linking pronouns are not used very effectively it says in 1912 the german chemist von leo hypothesized that in a crystal x-ray scattering patterns are related to atom spacing a series of experiments demonstrated the wave nature of x-rays and the periodic arrangement of atoms spots on a photographic plate provided the proof for the hypothesis ab dekhte hain ki isi text ko improve kis tarah kiya gaya hai linking pronouns istemal karke in 1912 the german chemist von leo hypothesized that in a crystal x-ray scattering patterns are related to atom spacing his series of experiments demonstrated the wave nature of x-rays and the periodic arrangement of atoms spots on a photographic plate provided the proof for his hypothesis ab yahan dekhen ki his ko istemal karke kaise link kiya gaya hai uh, is science chemist ke experiments ko aage jo baat ki gayi hai unke sath you will also repeat key words to emphasize your main points however you need to use this technique sparingly because too much repetition leads to monotony ab ye khayal rakhe ki agar aap repeat kar rahe hain uh, coherence ke liye to bahut zyada repeat mat kare kyunki agar ek kuch alfaz bar bar repeat honge to wo bahut monotonous lagenge lekin repetition jo hai wo uh, coherence mein uh, ko effect karti hai coherence ko improve karti hai lekin bahut zyada repetition एक पैराग्राफ को मोनोटनस कर देती है लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल टू एलेबोरेट दिस पॉइंट दिस ब्रॉडकास्ट पैकेज स्विचिंग शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्टोर एंड फॉरवर्ड वैरायटी। टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ ग्रोथ आर सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग रिपीटर्स फॉर सिग्नल रिजनरेशन फिल्टर्स फॉर ट्रैफिक लोकलाइजेशन और गेट फॉर इंटरनेट वर्क एड्रेस एक्सटेंशन अब यही टेक्स्ट इस तरह बेहतर किया गया है कि कुछ अल्फाज स्पेसिफिकली पैकेट का लफ्स जो है वो रिपीट किया गया है देखते हैं किस तरह दिस ब्रॉडकास्ट पैकेट ये तो पहला जिक्र आया पैकेट का दिस ब्रॉडकास्ट पैकेट स्विचिंग शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्टोर एंड फॉरवर्ड वैरायटी टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ ग्रोथ आर सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग पैकेट रिपीटर्स फॉर सिग्नल रीजनरेशन पैकेट फिल्टर्स फॉर ट्रैफिक लोकलाइजेशन और पैकेट गेट फॉर इंटरनेट वर्क एड्रेस एक्सटेंशन द मेन पॉइंट पैकेट्स 
is now highlighted. Now, this was a paragraph coherence, how we use linking devices, repetition of words, uh, linking pronouns, transitional devices, etc., to create coherence amongst paragraphs. Now, let us have a look at how we develop the paragraphs. You will develop your paragraphs with a variety of patterns that reflect your thinking about the material that you are using. As you write the topic sentence and its supporting sentences, look for ways to structure your argument and structure your thinking. Jo bhi aapki thinking hai, jo bhi aapne points likhne hai, aapne topic sentence se related, jo supporting sentences likhne, unko aapne kis structure mein likhna hai. Uh, one author may advance his or her material by narrating a series of events. Another author may undertake a physical description. Another author may undertake an analysis of the topic. Ek hi topic ko different log different tarah se uh, expand kar sakte hain. Narration ke saath, uh, physical description deke, uh, koi cheeze analyze karke. To ye, aapne bhi ye sochna hoga ki jo aapke paas material hai, aap usko kis tarah se develop kar sakte hain. We are going to have a look at some different patterns of uh, paragraph development to give you an idea. Let us have a look first at exemplification. You will use exemplification paragraphs to provide instances that clarify your topic sentence, uh, topic sentence or topic statement. Exemplification ka matlab ki aap examples deke baat karenge, jo bhi aapne apne topic sentence mein baat ki hai, uske baare mein aap koi uh, examples, koi instances Batayenge. In the following paragraph, the topic sentence is supported in examples that illustrate, support and clarify the main point. Vitamins and minerals can be added to enrich, in brackets, replace nutrients lost in processing or fortify, brackets, add nutrients not normally present, foods to improve their nutritional quality. Ye to ho gaya aapka topic sentence, isme ye bataya ja raha hai ke vitamins or minerals किस चीज के लिए खाने में ऐड किए जाते हैं अब देखते हैं कि इस चीज को किस तरह डेवलप किया गया है ब्रेड्स एंड सीरियल्स आर यूजुअली एनरिच्ड विद सम बी विटामिंस एंड आयरन कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फोर्टिफिकेशन इंक्लूड द एडिशन ऑफ विटामिन डी टू मिल्क विटामिन ए टू मार्जरीन विटामिन सी टू फ्रूट ड्रिंक्स कैल्शियम टू ऑरेंज जूस एंड आयोडाइड टू टेबल सॉल्ट जैसे कि आपने देखा अब इस एग्जांपल में टॉपिक सेंटेंस एक था और फिर जो बाकी सेंटेंसेस थे वो उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स दे रहे थे और उस टॉप उस उन एग्जांपल्स के थ्रू उस टॉपिक सेंटेंस की डिटेल भी मिल गई और उस टॉपिक सेंटेंस को डेवलप भी किया गया तो ये एग्जाम्पलीफिकेशन कहलाती है नाउ एन अदर वे ऑफ डिवेलपिंग अ पैराग्राफ कुड बी थ्रू नरेशन यू विल यूज नरेशन टू एस्टेब्लिश अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेल्स द रीडर what happened narration follows a chronological pattern of development iska matlab ye hai ki narration jo hai wo chronological pattern istemal karti hai yani jo cheez jis tarah hui pehle ek cheez hui fir dusri hui fir usse agli fir usse agli wo us us hi order mein cheezon ko bataya jata hai a narration is a convincing mode of paragraph development to the extent that it tells a coherent story and narration is often used when you are telling the story or when you are describing how an event happened or what happened uh, first, what happened next, etc. It follows a timeline and it is usually very easy to understand because things are in a chronology, because things are being talked about in the same order as they happened, it is easy to understand what happened and what happened first, what happened afterwards. In the following narrative, the uh, paragraph is followed by two descriptive paragraphs. Note the use of transitional words such as thereafter, first, next and after. These type of words are typical transitional devices used in a narration paragraph. Jaysay ki aap dekh rahe hain, is paragraph mein uh, first, next, etc. Uh, istemal kiye gaye hain. After this process, uh, likha, likha wa hai. इन सब चीजों से ये पता चल रहा है क्या चीज पहले हुई क्या चीज बाद में हुई और ये एक नैरेटिव पैराग्राफ है अब जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है और ये उस नरेशन से ही रिलेटेड है लेकिन जबकि पहला पैराग्राफ नैरेटिव था अगला पैराग्राफ उसी से रिलेटेड जो है वो डिस्क्रिप्टिव है 
इससे आप ये देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे पैराग्राफ्स ही एक टॉपिक के बारे में अगर हैं तो वो सारे ही एक पैटर्न फॉलो करें आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स का डिफरेंट मकसद होता है और उसी मकसद के हिसाब से आप उसकी डेवलपमेंट करते हैं यू कैन ऑल्सो गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस इन पैराग्राफ्स टू डिवेलप सीक्वेंसेज दैट डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट और हाउ समथिंग वर्क you will when you are talking about how uh, the how of something then you are actually describing a process zahir hai jab aap batana cha rahe hain ki koi kaam kis tarah hua to phir aap uska process explain kar rahe hain usi se readers ko pata chalega ki wo kaam kis tarah hua hai the paragraph that you will see now shows a typical sequential treatment of a general physical phenomenon note the concentration of process verbs such as to find samples sums and provides Another type of paragraph that we can use is the descriptive paragraph we can use descriptive prose to provide a physical picture or a functional view of the subject अब अगर हम किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं किसी चीज का हम बताना चाह रहे हैं कि वो कैसी है तो फिर हम डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेंगे उस पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए फिजिकल डिस्क्रिप्शन डेवलप्स अ पिक्चर बाय आइडेंटिफाइंग द शेप्स मटेरियल्स पोजीशन एंड फंक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड सच प्रोज ऑफन सर्व एज द रॉ मटीरियल फॉर मोर एलेबरेट फॉर्म्स ऑफ एनालिटिकल प्रोज अगर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है तो उसी के बेसिस पे आप मजीद एनालिस या मजीद एनालिटिकल पैराग्राफ्स लिख सकते हैं लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल वेयर बाउंड्री लेयर टेस्ट सेक्शन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड अनदर वे ऑफ डेवलपिंग योर पैराग्राफ्स इज टू यूज एनालॉजी you will use analogy to explain one object or process in terms of another jab aap kisi ek cheez ko kisi aur cheez ke hawale se explain kar rahe hain ya bata rahe hain to usko aap analogy kahenge you have need to be very careful that you are actually using analogies properly because the aptness of the analogy is generally a point of very subtle judgment aapko bahut khayal karna hai ki jis cheez se aap जो दो चीजों को आप आपस में मैच कर रहे हैं वो क्या सचमुच एक दूसरे के साथ मैच या आइडेंटिफाई की जा सकती हैं या नहीं सम एनालॉजीज कैन बी मोर वैलिड देन अदर्स फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग एन एप्पल टू द स्पेस शटल इज नॉट लाइकली टू बी एन इफेक्टिव एनालॉजी क्योंकि एक सेब में और एक स्पेस शटल में आपस में कोई ऐसी चीज नहीं है जिनसे उनका ताल्लुक बनता हो या किसी किस्म की आप एनालॉजी दिखा सकें हाउएवर एक्सप्लेनिंग द इंटरनेट by reference to a highway system might be a good analogy because they are both seen to be roads to some kind of information uh in the following analogy that you will see a body infection is compared with an invading army of attack organisms इसी तरह आप भी जब कोई चीज लिख रहे हो तो आप एनालॉजीज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए लेकिन ये ख्याल रहे कि जो आप एनालॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सचमुच जिस चीज से आप कंपेयर कर रहे हैं उसको उन दोनों चीजों का आपस में सचमुच कोई रिश्ता या वास्ता बनता हो कोई ऐसी चीज हो जो उनमें कॉमन हो एन अदर वे इन विच यू कैन डिवेलप योर पैराग्राफ्स इज थ्रू द यूज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स you will use cause and effect in paragraphs when you are tracking the development of one situation or event out of another jab aap ye dikhana cha rahe hain ki ek cheez hui kisi aur cheez ki wajah se ya aap ye dikhana cha rahe hain ki ek cheez ki wajah se koi aur cheez hui aap kisi cheez ka ek effect ka cause dikhana cha rahe hain ya kisi cause ka effect dikhana cha rahe hain tab aap cause and effect pattern se apne paragraph ko develop karenge cause and effect is an analytical mode of paragraph development that uh, attempts to show how events are influenced by others or how they are caused by others basically they show the 
लिंकेज ऑफ कॉजेशन क्या चीज किस चीज की वजह से हुई है इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ दैट यू विल सी द डेवलपमेंट फॉलोज द इंडक्टिव पैटर्न ऑफ रीजनिंग फ्रॉम इफेक्ट बैक टू कॉजेज के इस पैराग्राफ में ये दिखाया जाएगा कि क्या इफेक्ट है और वो किस चीज की वजह से वो इफेक्ट हुए एक चीज हुई है उसका कॉज क्या था इट सेज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फॉर एग्जाम्पल इज लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ इफेक्ट बोथ डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट एंड एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ थ्री टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड प्रिडिक्टेड फॉर द ईयर ट्वेंटी वन हंड्रेड बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विल ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद टेम्परेचर ओवर थर्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड विद रिजल्टिंग शार्प प्राइज टू हीट रिलेटेड मोर्टैलिटी डेथ्स विल अकर प्राइमरिली फ्रॉम हीट स्ट्रोक्स हार्ट अटैक्स एंड सेरेब्रल स्ट्रोक्स द वेरी यंग पोअर एंड एल्डरली एज वेल एज दोज विद क्रॉनिक कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज आर मोस्ट एट रिस्क ड्यूरिंग द टू वीक हीट वेव ऑफ जुलाई नाइनटीन नाइन्टी थ्री इन द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एटी फोर पीपल डाइड इन फिलोडेल्फिया अलोन एज अ रिजल्ट ऑफ द हायर टेम्परेचर्स अब जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि इफेक्ट्स की बात हो रही है और यह बताया गया है कि क्या चीज थी जिनकी वजह से ये डेथ्स अकर की या क्या चीज है जिसकी वजह से ये जो सारी कलामिटीज हैं ये होंगी Another way of developing your paragraphs would be the use of classification and division. You will use classification and division to develop material by relating parts to wholes. आप छोटे parts को उनके बड़े जो whole parts हैं उनसे relate करेंगे आप चीजों को classify करेंगे divide करेंगे उनकी grouping करेंगे और उस हिसाब से उस हवाले से फिर आप उनका जिक्र करेंगे When we talk of classification, it means that you will associate similar things or processes by grouping them into classes. You can classify organisms, mechanisms, processes according to shapes, magnitudes, effects, and so on. यानी आप अगर आप किसी organism को ले रहे हैं या किसी mechanism को ले रहे हैं तो फिर आप उसको भी उसकी different classes में क्लासीफाई uh, कर सकते हैं आप डिफरेंट uh, शेप्स के ऑर्गेनिजम्स को ले सकते हैं डिफरेंट उनके डिफरेंट इफेक्ट्स को देख सकते हैं किसी प्रोसेस के आप इफेक्ट को देख सकते हैं और उस हिसाब से आप एक एक ही प्रोसेस के डिफरेंट इफेक्ट्स को लेके क्लासीफाई भी कर सकते हैं इन डिविजन यू डिवेलप अ टॉपिक बाय ब्रेकिंग इट डाउन इन स्मॉलर पार्ट्स जबकि क्लासीफिकेशन में आप सिमिलर चीजों को एक साथ जमा करेंगे डिविजन में आप एक चीज को टुकड़े टुकड़े करके उसको डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन इज द टूटोरियल प्रोज स्ट्रैटेजी इन एन इफेक्टिव इट इज एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर शोइंग द टेरेन ऑफ अ सब्जेक्ट बाय एलेबोरेटिंग ऑन इट्स एसेंशियल टाइप्स क्लासिफिकेशन में बेसिकली आप एक सब्जेक्ट की पूरी जो स्कोप है उसको दिखा सकते हैं उस सब्जेक्ट को उसकी डिफरेंट टाइप्स में ब्रेक करके उसकी डिफरेंट टाइप्स में उसको क्लासीफाई करके आप दिखा सकते हैं कि उसकी कितनी कैटेगरीज हैं इन दी फॉलोइंग एग्जांपल करोजन रेजिस्टेंस सिरामिक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू टाइप्स वी कैन आल्सो डेवलप पैराग्राफ्स बाय डेफिनेशन यू विल डेवलप पैराग्राफ्स बाय डेफिनेशन व्हेन यू वांट टू सेट वर्किंग जनरलाइजेशन दैट विल हेल्प कंट्रोल द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स जब आप चाह रहे हैं कि जो भी आप के इम्पॉर्टेंट uh, कोई टर्म्स हैं या कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनको आप क्लियरली बताना चाह रहे हैं पढ़ने वालों को कि वो क्या हैं उनको आप डिफाइन करना चाह रहे हैं और उनका आप स्कोप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं डिफाइनिंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग द स्कोप ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ एन एक्सटेंडेड डेफिनेशन इज यूज एज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू अ रिसर्च आर्टिकल और जैसे कि आप देखेंगे बहुत बार इंट्रोडक्शन में का जो की जो डेवलपमेंट होती है वो डेफिनेशन के तौर पे होती है क्योंकि इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा होता है कि आप जिस भी चीज को डिस्कस करें उसका स्कोप क्या है और वो चीज क्या है द इंटेंशन इन दिस एग्जाम्पल इज बोथ टू इस्टेब्लिश द टर्म्स ऑफ द डिस्कोर्स कि जो चीज जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है एंड टू इस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो कितना जरूरी है और क्यों है By exploring 
the meaning of the term bimetals the writer in this example creates a shared concept that focuses the discussion that follows note the use of other devices such as functional description and enumeration another way in which you can develop paragraphs is analysis analysis examines a subject by evaluating one of its aspects weighing evidence and possible causal linkages analysis ke tarike se aap ek kisi cheez ko kisi topic ko evaluate karte hain uske kisi ek aspect ko evaluate karte hain uske bare mein jo bhi aapke paas dalail hote hain jo bhi evidences hoti hain unko aap जज करते हैं उनको वे करते हैं और उनकी वजह से जो कॉजेज होते हैं उनका भी आप जिक्र करते हैं तो जो भी आप एनालाइज करते हैं कि एक चीज की वजह से जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और वो क्या हैं एनालिसिस रिजेंबल्स अदर फॉर्म्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट स्पेशली क्लासिफिकेशन एंड डिविजन द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस हाउ एवर इज टू गेट टू द सेंटर ऑफ हाउ समथिंग वर्क वी गोइंग टू हैव अ लुक एट अ पैराग्राफ that considers the link between cancer poverty and stress it says one possible explanation for these statistics on cancer can be found in the high levels of stress associated with poverty ab ye is beginning sentence mein to ye topic sentence hai isme unne bata diya ke ye jo hum link hai iski baat karenge studies have found that stress can dampen the immune system the body's first line of defense against cancer and experiments with animals have shown that a stressful environment can enhance the growth of a variety of tumors the link between poverty stress and cancer mortality in humans has not been proven but studies have shown a link between stress and other illnesses ab ye dekhiye ki is analysis mein unne bata diya ki kya kya cheeze hain jo कैंसर की वजह से हो सकती हैं या कि और क्या लिंक्स हैं कि कैंसर और आ, स्ट्रेस के और गरीबी के साथ लेकिन उनने साथ ये भी एनालाइज कर लिया और ये भी बता दिया कि क्या चीजें नहीं प्रूव की गई और स्टडीज ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट स्टडीज ने क्या लिंक्स शो किए हैं तो सारी चीजें उनने जो देखी जो रिसर्च में की गई उसको एनालाइज करके इस पैराग्राफ में उनने बताया है एनादर वे is enumeration you can develop paragraphs by enumeration by using enumeration in paragraphs you itemize or list a set of topics or a series of some kind aap enumerate karte hain aap number wise zaruri nahi ki aapne number likhe hue ho lekin aap bari bari different cheezon ka zikr karte hain different cheezon ki discussion karte hain enumeration is a powerful way to establish a series of observations and to emphasize each element kyunki aap har cheez ka ek ek karke zikr kar rahe hain aap har aspect ko alag le rahe hain usko ek list ke taur pe zikr kar rahe hain to aap har cheez ko emphasize kar sakte hain agar aap kisi different cheez ke causes ki baat kar rahe hain ya uske jo different elements hain unki baat kar rahe hain to agar aap unko list karenge one by one to ye enumerative पैटर्न होगा पैराग्राफ डेवलपमेंट का इन द फॉलोइंग पैराग्राफ द आइटम्स आर एन्यूमरेटेड इन अ सीरीज ऑफ आइटमाइज्ड रिकमेंडेशंस इनने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं और उनको उनने आइटमाइज करके एक लिस्ट के तौर पे दिया है तो ये एन्यूमरेटिव पैराग्राफ है दे से हैव योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेजर्ड इफ यू नेवर हैड इट डन fingerprint tests at health fairs and other public places are generally fairly accurate especially if they are they are offered by a hospital or other reputable health group when you know your number follow these guidelines from the national cholesterol education program ab ye to unne shuru mein ek introduction se de di paragraph ki unne bata diya ke blood cholesterol measure karana zaruri hai aur kahan se karaya ja sakta hai ab iske baad wo steps batate hain ke किस तरह वो करें आगे क्या करना चाहिए इफ योर कोलेस्ट्रॉल इज अंडर 200, हंड्रेड मेंटेन अल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग ईटिंग अ लो फैट डाइट गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेनिंग अल्दी बॉडी वेट एंड नॉट स्मोकिंग एंड गेट अनादर टेस्ट विद इन फाइव ईयर्स 
अब अगले आ, अगली चीज जो वो कह रहे हैं अगला जो आइटम है उनकी लिस्ट पे वो है अगर रिजल्ट किसी और तरह का है इफ यू कोलेस्ट्रॉल इज बिटवीन 200 एंड 239 हैव अ सेकंड टेस्ट परफॉर्म एंड एवरेज द रिजल्ट्स इफ दैट नंबर फॉल्स इन द सेम रेंज एंड इफ यू डू हैव एनी फॉर्म ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज चेंज योर डाइट टू इंप्रूव योर कोलेस्ट्रॉल इन एडिशन एलिमिनेट एनी अदर रिस्क फैक्टर्स यू हैव एंड गेट टेस्टेड अगेन इन अबाउट 1 ईयर तो ये तो हो गई दूसरी दूसरी जो बात उन्होंने की जो, जो दूसरा आइटम था पहला उन्होंने उन्होंने पहले बताया सबसे पहले कि आप टेस्ट कराइए और उसका रिजल्ट लें और अब उन्होंने बताया कि जब रिजल्ट मिल जाए तो कीपिंग इन माइंड व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट इट इज व्हाट द पेशेंट नीड्स टू डू दे गिवन वन ऑप्शन इफ द रिजल्ट इज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप एंड देन अ सेकेंड ऑप्शन एंड नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन इफ योर कोलेस्ट्रॉल इज टू और मोर your physician should order a more detailed cholesterol analysis and recommend therapy based on the results you should begin a cholesterol improving diet immediately ab jaisa ki aapne dekha inne teen different uh, type ke results bataye aur teeno results ke based basis pe jo action lena hai wo bhi bataya aur ye bhi dekhiye ki is jo inne list ki hai jo items uh, ek do teen karke inne list kiye hain unka ek logical order hai to agar aap enumerative pattern istemal kar rahe hain तो आप भी अपने पॉइंट्स को किसी ना किसी ऑर्डर में लिखेंगे इनने जो ऑर्डर किया इनने इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल का ऑर्डर इस्तेमाल किया क्योंकि वो यहाँ ऑर्डर यहाँ ज्यादा मौजूद था पहले इनने कम कोलेस्ट्रॉल की बात की जो रिजल्ट लो आया 200, फिर 200 टू 230 और फिर 240 और मोर आप भी अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो आपका टॉपिक है उसके मुताबिक जो भी लॉजिकल ऑर्डर लगता है उस ऑर्डर में अपने आइटम्स को लिस्ट करेंगे In this lecture you have learned about paragraph unity we talked about how topic sentences contribute to unified paragraphs humne ye baat ki ke topic sentences jo hain unko clear hona chahiye aur jo baki sentences hain ek paragraph mein unko topic sentences ke sath relate karna chahiye aur tabhi paragraphs jo hain wo united honge humne ye bhi baat ki ke paragraphs ko coherent hona chahiye unme aap unme coherence honi chahiye जो भी चीजें हैं एक पैराग्राफ में उनका आपस में कोई ना कोई लिंक होना चाहिए ये लिंक हमने कहा कि मुख्तलिफ चीजों से हो सकता है जिसमें से एक थी ट्रांजिशनल डिवाइसेस ट्रांजिशनल डिवाइसेस के मुख्तलिफ फॉर्म्स को हमने देखा हमने कॉमनली यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस की एक लिस्ट देखी जो कि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप अपने पास हैंडी रखें जब आप लिख रहे हों ताकि आप वो डिफरेंट ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकें without repeating the same transitional words or devices again and again we also saw that the use of linking pronouns can add to the coherence of paragraphs and uh, so can the repetition of key words but i also warned you that you should not repeat words too often because if they are repeat repeated too often then it can lead to monotony finally we looked at paragraph development and we saw that paragraphs can be developed in a variety of ways pehle to hum topic sentence to likhenge hi jo humne aur phir jo hum unified sentences likhenge us topic sentence ke bare mein usse related wo hum kisi na kisi pattern se develop karenge un ideas ko hum kisi na kisi pattern se develop karenge aur wo ideas the exemplification jahan hum kisi ek topic sentence se related examples de rahe hain ya narration jahan hum chronological order mein कुछ इवेंट्स को या किसी बात को या एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस जिसमें हम बता रहे हैं कि कोई चीज किस तरह काम करती है या हम वैसे किसी चीज की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन हो लेकिन किसी फिजिकल चीज की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या हम दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया कि कंपेरिजन होता है जब हम सिमिलर चीजों की बात कर रहे होते हैं और कॉन्ट्रास्ट होता है जब हम चीजों में उनके डिफरेंसेस को हाईलाइट कर रहे होते हैं वी ऑल्सो सो दैट पैराग्राफ्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू द यूज ऑफ एनालॉजी वे यू आर यूजिंग वन एग्जांपल टू और टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स बट द वार्निंग एज फार एज दैट वॉज कंसर्न वॉज दैट वट टू थिंग्स यू आर यूजिंग टू कम्पेयर should have something in common we looked at the example of talking about an apple with re reference to a space shuttle and we saw that that was not 
an effective analogy, but the use of the internet and the comparison of the internet with the uh, highway was an effective analogy. We also looked at cause and effect paragraph development, how we could talk about the causes of something or the effects of something to develop a paragraph. Then we looked at classification and division. Classification, jab hum similar cheezon ko categories mein daale aur division, jab hum ek cheez ke hisse karke un uh, divided cheezon ka zikar kare. We looked at paragraphs developed through analysis where we were weighing the uh, uh, causes of something and the all, uh, different uh, analysis of whatever subject that we were talking about. And then we also looked at enumerative paragraphs where you list things or you put things in step by step as an itemized list. And we uh, talked about the fact that when you are using enumeration, you need to be very clear in your mind that the things that you are listing should be listed in a logical order. The example we saw was listing things in an increasing amount, but you could use any other uh, logic for uh, listing your things as well. So, today we have talked different forms of paragraph development or unity. In the next session, we will review a language review. Karenge. If you have any questions, please feel free to email. The address is english at vu.edu.pk. Until next time, Allah Hafiz.